ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റിനി ഫെബിനറിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതാമത്തെ ദിവസമാണ് ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് ബിസിനസ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിക്കാൻ കൈപിടിച്ച് ചേർക്കാൻ ഷിഹാബ് സാർ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഷിഹാബ് സാറിനെയും അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഷിഹാബ് സാർ യുവർ വെൽക്കം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സബ് സാർ ഈ ഒരു അവസരം ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിന് എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പോടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ടു ബി ഫ്രാങ്ക് നിങ്ങളെ പോലെ ഇത്രയധികം സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിരവധി മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരാന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്റെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിനെ നോക്കി കാണാനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് എവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും മാക്സിമം ലൈഫ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഗ്രേറ്റ് പ്ലഷർ സബു സാർ ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ പാർട്ട്ണർ ഇതുവരെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഫൈസൽ എം പുള്ളി വീട്ടിലേക്ക് പോയി പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞു അല്ല ഈ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിവരെ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെ ഒരു മണിവരെ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരുന്ന് ജോലി എടുക്കുന്ന നിങ്ങളാണോ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സെട്രോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസ് ആൻ എൻ്റർപ്രണർ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ലൈഫിൽ നമ്മൾ അത്രയധികം സമയം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് പക്ഷെ ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ഡു മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ് ഫോർ മൈ ഫാമിലി കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയം മാക്സിമം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാക്കാൻ എൻഷുർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ച് സമയമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ഒരു സമയം അത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ ഗ്രോളിയറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് പാരൻസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രോളിയറിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിന്റെ സർവീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും അപ്പൊ ആൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മിനിമം ഓരോ പാരന്റുമായിട്ടും സംസാരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ അവരുടെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെന്നോട് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഷിഹാബ് ഞാൻ ഇവരുടെ കൂടെ ആണല്ലോ ഫുൾ ടൈം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ എന്നോട് പറയണം ഒരിക്കൽ കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് ചോദിക്കാൻ തോന്നി ഞാൻ ജോലി പോലും ഉപേക്ഷിട്ട് അതായത് പ്രഗ്നന്റ് ആയോടം തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ ജോലി ഉപേക്ഷിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കൂടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹോൾ ലൈഫ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് കണ്ട നിങ്ങൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ക്വാളിറ്റി ടൈം കൊടുക്കണം എന്ന് ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ബോറാണെന്നാണ് പ്രഥമ ദൃഷ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാം ശരിയാണ് പലർക്കും തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേഡീസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു അമ്മമാര് അവരുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അവർ അവരുടെ കുട്ടിയുടെ കൂടെ മാക്സിമം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൺ അവർ ടൈം പോകുന്നു അമ്മമാരുടെ സാധാരണ ഗതിയിലൂടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ യെസ് ദിസ് വൺ അവർ ഫോർ മൈ കിറ്റ് ക്വാളിറ്റി ടൈം സത്യത്തിൽ ആണോ കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ അവിടെ റൂമിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് നിങ
അമ്മ ബിസിയാണ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് അമ്മയുടെ സാമീപ്യമാണ് അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ഡ്രസ്സ് അലക്കാനുണ്ടായിരിക്കും വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം നോക്കണം ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവും അവരുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ഡേ മോർണിംഗ് മുതലുള്ള ടോട്ടൽ ലൈഫ് ഒരു ഡേലെ സ്പാന് മൊത്തം എടുത്ത് അസസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സമയവും ഞാൻ അവർക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവര് വർക്കിങ്ങിന് കുറഞ്ഞൊരു സമയം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാസ് ആൾമോസ്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി സമയം വീട്ടിൽ മെയ്ഡ് ഉണ്ട് കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഷോപ്പിംഗ് ഈ വൈഫാണ് പോകുന്നത് ഭാര്യയാണ് പോകുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു ലേഡീസ് വിങ്ങിന്റെ നാട്ടിലെ മഹിള ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷന്റെ പ്രവർത്തകയാണ് അവർ ഈവനെങ്കിൽ അവർ അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇതിങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് കുട്ടിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ടൈമിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എത്ര ക്വാളിറ്റി ടൈം അമ്മക്ക് അമ്മ എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്ന് കുട്ടിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ കുട്ടിയെ മടിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വൈകുന്നേരത്തെ അമ്മ മൂന്ന് സീരിയല് കാണും ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെ മടിയിൽ ഇരുത്തിട്ടാണല്ലോ അവനെ കൊഞ്ചിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവന്റെ കൂടെ ഉള്ള സീരിയൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ സീരിയല് കാണുമ്പോ നമ്മൾ സീരിയൽ ആണോ കാണുന്നത് കുട്ടിയാണോ നോക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് കുട്ടി നമ്മുടെ മടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അവന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കാതെ ടി വിയിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ക്വാളിറ്റി ടൈം ആണ് എന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും സോ വർക്ക് ലൈഫില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് നമുക്ക് എത്ര കുറച്ച് സമയമാണോ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന സമയം കൊടുക്കുന്ന സമയം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളടത്താണ് അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണോ അവരുടെ കൂടെ ഒരു കോമൺ ടൈം കണ്ടെത്താൻ സമയം മാറ്റിവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കോമൺ ടൈം ഫോർ ഫാമിലി കുടുംബത്തിന്റെ പൊതുവായ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ കുടുംബത്തിന്റെ പൊതുവായ സമയം കുടുംബത്തിന്റെ പൊതുവായ ഗോള് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ പൊതുവായ സ്പേസ് നമ്മുടെ ഗോളാണോ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഗോള് ഡിഫറെന്റ് ആണ് പക്ഷെ അത് പരസ്പരം നമുക്ക് അറിയാമോ ആ ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാമിലി ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര പൊതുവായ സമയം നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് നിന്ന് ഇതല്ലാത്ത ഒരു പൊതുവായ സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുവായ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ അപ്പൊ ഞാൻ പൊതുവായ സമയം പറഞ്ഞു പൊതുവായ ഒരു സ്പേസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്നിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം മേ ബി ഡൈനിങ് ടേബിൾ ആയിരിക്കാം വൈകുന്നേരത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ടി വി കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സൊറ പറയുന്ന ഒരു സമയം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രേയർ ടൈം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രേ ചെയ്യുന്നു എസ്പെഷ്യലി ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയിലുള്ളതാണ് അവര് ഒന്നിച്ചിട്ട് കുടുംബത്തോട് കൂടി കൊന്ത ചൊല്ലിയിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും സമയം മാത്രം ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവാം പൊതുവായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗോള് കുടുംബത്തിന് പൊതുവായിട്ട് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു കാറ് മേടിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് മക്കളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം നോക്കിയിട്ട് കളറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും യാത്ര പോകുമ്പോൾ ഒരുമിച്ചിട്ട് യാത്ര പോവുക ഒരുമിച്ച് യാത്ര പോവാ എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇതാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പൊതുവായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാറ് മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കളറിന്റെ ചോയ്സിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ടിയാഗോന്റെ ഒരു ഇ വി ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു
എൻലാർജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിലേക്ക് പോകും അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് അതില് അതിൽ കളർ ചോയ്സ് വന്നു ടിയാഗോന്റെ ഒരു ബ്രോഷർ ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏത് കളർ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇളയ ആള് ഒരു കളർ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ആള് വേറൊരു കളർ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നു മൂന്നാമത്തെ ആള് വേറൊരു കളർ മാർക്ക് ചെയ്ത് തന്നു അപ്പൊ വൈഫ് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇപ്പൊ നാലാമതൊരു കാറൊന്നും മേടിക്കാൻ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവൾക്കും അതിൽ താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഞാൻ വൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ വൈറ്റ് കാറ് മേടിച്ചാൽ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും കളറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ തപ്പി പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടു അപ്പൊ എല്ലാവരും ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളിടത്തേക്ക് എത്തി അവിടെ നമുക്ക് പൊതുവായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അവർക്കറിയാം ഒരു പക്ഷെ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കളർ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളെന്നില്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പറ്റി യാഗോക്കൊന്നും ബാധകമല്ല പക്ഷെ മറ്റു പല മോഡൽസിലും നമുക്കറിയാം ചില കളറുകൾ പ്രീമിയം ആയിരിക്കും അതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വരുമ്പോൾ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും ഒരു സ്ക്രാച്ച് ഒക്കെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ എമൗണ്ട് വരും അങ്ങനെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവാ എന്നുള്ളതാണ് സോ പൊതുവായ സമയം പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് നമ്മുടെ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാളിച്ച നമുക്ക് എന്തോരം ഇ എം ഐ ഓടുന്നുണ്ട് കാറിന് എന്ത് ഇ എം ഐ പോകുന്നുണ്ട് ഹോം ലോണിന് എന്ത് പോകുന്നു എന്താണ് വരുമാനമുള്ളത് എത്രയാണ് ബാലൻസ് എന്താണ് സേവിങ്സ് ഉള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് ഏതൊക്കെ പോളിസികൾ ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടോ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മണി ബാക്ക് പോളിസി ആണോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തെല്ലാം തരം ഇൻഷുറൻസുകളാണുള്ളത് എന്തൊക്കെ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പോലും ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല പലരും ഭയമാണ് പേടിയാണ് കാരണം ഇതറിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ബഹുമാനം നഷ്ടപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറവാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളൊരു ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഭാര്യ മക്കളും അറിയണ്ട അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ എന്തിനാ വെറുതെ അവരെ ഏറ്റെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അവരെയും കൂടെ അറിയിച്ചിട്ട് അവരും കൂടെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്താ പോരെ ഇങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതിനകത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ പൊതുവായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് സോ അതിന് നിങ്ങൾ സമയം കണ്ടെത്തുന്നില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരു യൂഷ്വൽ സെഷൻ പോലെ കാരണം അറിയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ പേര കുട്ടികളും അവർക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പലരും ഒക്കെ ആണുള്ളത് സോ ഇവിടെ നമ്മള് കോമൺ ഇതിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അടുത്തൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ലൈഫിൽ സക്സസ്ഫുള്ളി പല മേഖലകളിലും വിജയിച്ച് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് റിട്ടയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓൾറെഡി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉപദേശം പോലെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമുക്കറിയാം ഇതില് നമുക്ക് ഫോർ ഡി ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പലരും പഠിച്ചെടുത്ത് കാണും ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് സമയവും നിയന്ത്രണമായി ലൈഫ് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വർക്ക് ലൈഫ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഫോർ ഡീസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡോൺ ഡു ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ
ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഹൈ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോ പറയാൻ പഠിച്ചു അത് നോ തന്നെ പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും എങ്കിൽ പോലും എനിക്കത് സാധ്യമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പഠിച്ചു ഇപ്പോ പറയാൻ പഠിച്ചു അത് പഠിക്കാൻ ആ ഒരു നോ പറയാൻ ലൈഫില് കാപ്പബിലിറ്റി നേടിയെടുക്കാൻ എത്ര വർഷം എടുത്തു ഒരു പക്ഷെ എന്റെ ഈ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് വരെ ഒക്കെ ഞാന് നോ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് ആദ്യകാലവും അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാന് അങ്ങനെയല്ല നോ പറയേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് നോ പറഞ്ഞു പോകുന്നു കാരണം അത് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഏസ് എടുത്ത് തലയിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി അതെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ്ങാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പതിയെ നമ്മുടെ ടേബിളില് ഫയൽ വെച്ചിട്ട് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം സാറെ സാറ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് തീരും അല്ലെങ്കിൽ സാറ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ സാബു സാറിനൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ മിടുക്കന്മാര് നമ്മള് പാവം എങ്ങനെ നോ പറയുന്ന അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ടെൻഷനായി പോകും കാരണം ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് നോ പറയാൻ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സത്യത്തിൽ ലൈഫ് ഇതിലും എത്രയോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയേനെ പലരുടെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ നോ പറയാൻ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കോഴ്സ് ജോഷി സാറ് ഡോക്ടർ ജോഷി സാർ എന്താ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ മ്യൂട്ട് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല മൈക്ക് കുറെ കൂടി സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സംഗതിയാണത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും നോ ചിലടത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം കാരണം ഇപ്പൊ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസ് കാര്യങ്ങൾ റൈറ്റ് ബട്ട് വി ആർ ഗോട്ട് റിലേഷൻസിലോ ബന്ധങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളടുത്ത് ചിലയിടത്ത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ ഓഫീസുകളിൽ പല പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു അസർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളായി മാറിയാൽ ആ അസർട്ടീവ്നെസ് കൊണ്ടുവന്നാൽ പലപ്പോഴും നോ പറയേണ്ട ഇടത്ത് നോ പറയാൻ പറ്റും കാരണം അവിടെ നമ്മളെ തിങ്ക് ചെയ്യും ഒന്ന് ഒന്ന് മൈൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ടുമാറോ ടു ബി പ്രോബ്ലം ഫോർ മി അപ്പൊ അത് അവിടെ നമുക്കതൊക്കെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേഷൻസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംഗതികൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാതെ പറയുക അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന് ഗ്രേഡും അതുപോലെ ആളുകളും ഒക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു യെസ് കറക്റ്റ് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് പരിചയക്കാരനായിരിക്കും സുഹൃത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയൽവാസി ആയിരിക്കും ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഫീസ് വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ലീഗൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പക്ഷെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ഇത് പോക്കുവരവ് നടത്തിയാൽ ഇന്നന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഭാവിയിൽ എനിക്ക് വരും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നോ പറയാം പക്ഷെ സൗഹൃദത്തിന്റെ പുറത്ത് കുടുംബത്തില് ഈ സൗഹൃദത്തിൽ പൊതിഞ്ഞോണ്ട് ഈ സാധനം വരുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ഓ ഒരു നിവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഈ സ്നേഹത്തിലൊക്കെ പാടത് കൂട്ടിക്കോച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ട് എന്റെ വൈഫിന്റെ ഒരു സ്ഥിരം കംപ്ലൈന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സമയമുണ്ട് വീട്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും പറഞ്ഞു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല ഒരു മറുപടിയാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് കാരണം നാട്ടുകാർ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം സത്യത്തിൽ ഒരു പരിധിവരെ അത് ആവശ്യമാണ് ആസ് എ സോഷ്യൽ അനിമൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പല കാര്യങ്ങളിലും സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ബർണർ തിയറി ഇപ്പൊ ഡിലീറ്റിന്റെ നമ്മളെ ഫോർ ഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് ഫോർ ബർണർ തിയറിയും കൂടിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം കൂടിയും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്കെല്ലാം അറിയാലോ അല്ലെ ഫോർ ബർണർ തിയറി അപ്പൊ അറിയാത്തവര് ഉണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയാം ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അറിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ
നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോ പുള്ളി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞാനൊക്കെ ജനിക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ അപ്പോ രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കാ മടങ്ങി വരിക വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫിനാൻസ് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ളത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ അപ്പാന്റെ കടന്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധനങ്ങൾ എന്താ ആവശ്യമുള്ളത് മേടിക്കാം ബാക്കിയുള്ള ആവശ്യത്തിനൊക്കെയുള്ള പൈസയൊക്കെ അമ്മാൻ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആളെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടൂല കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ തോട്ടിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് പുള്ളിയോട് ഡോക്ടർ പ്രസംഗിക്കരുത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നിർത്തണം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ നിർത്തി പിന്നെ പുള്ളി ഈ പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു കർമ്മപഥത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുള്ളി നാട്ടിലൊരു ഓർഫണേജ് ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പുള്ളി വേറൊരു തരം ആക്ടിവിറ്റി ചാരിറ്റി ആക്ടിവിറ്റികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ രാവിലെ സെയിം ഷെഡ്യൂള് രാവിലെ നാലരക്ക് നിൽക്കുന്നു നേരെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് നേരെ പള്ളി പോവും പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്കല്ല വരുന്നത് നേരെ ഓർഫണേജിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എട്ട് എട്ടര ആകുമ്പോഴേക്കും മടങ്ങി വരും മടങ്ങി വന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിച്ച് ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു പത്ത് മണിക്ക് ഓഫീസിലേക്ക് എത്തുന്നു പത്രമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലൈറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു പുള്ളി പ്രാദേശിക ലേഖകനായിരുന്നു സ്വരാജ് പത്രത്തിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രാദേശിക ലേഖകനായിരുന്നു അപ്പൊ ഫുൾ ടൈം ആദ്യം ചന്ദ്രികയിലായിരുന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് ലീഗ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചന്ദ്രികയുടെ മുമ്പുള്ള പത്രത്തിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓണത്തിനും സംക്രാന്തിക്കും ഒക്കെയാണ് പ്രശ്നം ആ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് വലുതായ സമയത്ത് എനിക്കൊക്കെ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആയ സമയത്ത് പിന്നെ പുള്ളി യാത്ര പോകുമ്പോ എന്നെയും കൂടെ കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി പുള്ളി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നെയും കൊണ്ട് പോകും എനിക്കും ഒക്കെ ആയിരുന്നു വെക്കേഷൻ ടൈമിൽ പിന്നീട് അത് പുള്ളി മാനേജ് ചെയ്തെടുത്തത് പുള്ളിയുടെ വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നു രാവിലെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ പ്രസ്സിൽ നിർത്തുന്നു പ്രസ്സിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പതിയ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കളിച്ചു പഠിച്ചു പണ്ട് വിൻഡോസ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ വന്ന സമയമായിരുന്നു പിന്നീട് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പേ പലർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അത് ആ സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ഗെയിംസ് ഒക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാരിയോന്റെ ഗെയിമുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ ഗെയിം കളിക്കാം കാരണം വീട്ടിൽ ഇതിന് സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളടത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു സക്സസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഡെലിഗേഷൻ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് വർക്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പലതും ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വർക്കിന്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യാം ചെറുഷ് ചെയ്ത് നിർത്താം അതിനകത്ത് ഡെലിഗേഷനും ടൈം മാനേജ്മെന്റും വർക്കിലെ ബാലൻസും എല്ലാ തിയറികളും നമ്മൾ ഒരുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിലും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ഡെലിഗേഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ ഫാമിലിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോ വളരെ അപൂർവമാണ് നമുക്ക് ഡെലിഗേഷൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ പോസിബിൾ എന്ന് പറയാൻ അസംഭവ്യമാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്കിലും ഹെൽത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അത് ഒട്ടും സാധ്യമല്ലാതായി വരും ആളുകൾ ആദ്യം വിട്ടു കളയുന്ന ഒരു കാര്യം ഹെൽത്ത് ആണ് ഹോർബർണറിൽ നാലാമത്തെ ഇതില് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ആണ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഏറ്റവും ആദ്യം കാരണം അതിന് നമുക്ക് ആരോടും സമാധാനം പറയണ്ടല്ലോ ജോബി സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പോകാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ സമയം ഉണ്ട് അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവുണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തിന് ഒഴിവില്ല എന്ന് ഫാമിലി എന്ന് പറയും പക്ഷെ മീ ടൈം ബി ഡബ്ല്യു വൈ ഡേ എന്ന് പറയില്ല നമ്മള് ബി വിത്ത് യുവർ സെ
ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അത് വന്നപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ രാവിലെ ഡാൻസ് കളിക്കും വണ്ടർഫുൾ ഞാനത് കുറച്ചു കാലം ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഞാനത് കളഞ്ഞിട്ട് പോയി നടക്കാൻ പട്ടി വന്നതോടു നടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പട്ടിയുടെ പ്രശ്നം വന്നതോടു കൂടിയാണ് ഇതിലേക്ക് മാറി ഇതിലേക്ക് മാറിയത് അല്ലെ ഞാൻ മോർണിംഗിൽ നടക്കാൻ പോവായിരുന്നു പിന്നെ ഇതില് നമ്മുടെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രയോറിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില് ഞാൻ അത് എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ കുറെയേറെ സംഭവങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്രയോ തവണ ഞാൻ ഓരോ ജിമ്മിലും പോകും ജിംനേഷ്യത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും സിക്സ് മന്തിന്റെ പ്ലാൻ എടുക്കും രണ്ട് മൂന്ന് മാസമാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഫെഡപ്പ് ആവും നമുക്ക് ബോറടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല മിക്കവാറും ഒരു മാർച്ചിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജൂണിൽ മഴ തുടങ്ങിയാൽ ആ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ജിമ്മിൽ പോലെ നിർത്തും പിന്നെ ആ ജിമ്മിക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അടുത്ത ജിമ്മിൽ വീണ്ടും പോയിട്ട് പുതിയ ജിമ്മിൽ അടുത്ത ഈ മഴക്കാലം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കും മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം വരെയൊക്കെ പോകും പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോരേണ്ടി വരുന്നു നമ്മൾ ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹാബിറ്റിന്റെ മൈക്രോ ഹാബിറ്റ്സിലേക്കൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് പല രീതിയിലും നമ്മൾ അതിനെ കണ്ടതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറെ കാലം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓടാൻ നോക്കി കുറച്ചു കാലം ഓടാൻ പോയി പക്ഷെ അതും ക്ലിക്ക് ആവുന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസം ഓടും പിന്നെ ഓടൂല പിന്നെ വീണ്ടും കുറച്ച് ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് ഓടും പിന്നെ ഓടൂല പിന്നെ ഓടാതാകുമ്പോൾ വൈഫ് കളിയാക്കും പിന്നെ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് മൂടി പാച്ച് കിടന്നിറങ്ങും ദെൻ വീണ്ടും അടുത്തൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഞാൻ നോക്കി സുംബ ഡാൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ പരീക്ഷ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് കാരണം ഞാൻ മ്യൂസിക് ആണല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയില് ഞാനത് പലതവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ എൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ സമയത്ത് അതിനകത്ത് എനിക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡി എം ഐ ടി ആണ് നടത്തിയത് ഡി എം ഐ ടി അറിയാലോ അല്ലേ സാർ ഇവിടെ ക്ലാസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവൂലോ അല്ലേ ഇവരൊക്കെ ഡി എം ഐ ടിനെ കുറിച്ച് അവയർ അല്ലേ അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഓക്കെ ഡി എം ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെർമറ്റോഗ്രാഫിക്സിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വിരലുകളുടെ ഫിംഗറിന്റെ പ്രിന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻബോൺ ടാലൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുക അതിന് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എടുക്കുന്ന മെഷീൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ നമ്മുടെ പത്ത് വിരലുകളുടെയും പ്രിന്റ് എടുക്കും അതിന്റെ ശേഷം അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അയച്ചു തരും ആൾമോസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഈ റേഞ്ചിലാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ചാർജ് വരുന്നത് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ആര് ചെയ്യുന്നു എത്ര പേജ് റിപ്പോർട്ട് തരുന്നു എന്നുള്ളതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഹവാർഡ് ഗാർഡ്നറുടെ തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലാണ് പുള്ളി ആ തിയറി അവതരിപ്പിച്ചത് തിയറി ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാബു സാറിന്റെ ഇതില് ഇതിലല്ല സാബു സാറിന് ഞാൻ അവിടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒരു സെഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അത് അത് പ്രൈവറ്റ് ടീമുകളാണ് പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്നത് സ്യൂഡോ സയൻസ് ആണെന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം ഉള്ളവരുണ്ട് സെവന്റി ടു നയന്റി പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ മറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുകളുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഹോട്ട് ഗാർഡനറുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി ടു നയന്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ടാലി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ആ ടെസ്റ്റ് എടുത്ത സമയത്ത് ഞാനത് എടുത്തത് ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റർ ആവാനുള്ള ഒരു ക്
മറ്റൊന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും പിന്നെ ഒരെണ്ണം വന്നത് സ്വിമ്മിങ് ആയിരുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ദസ് കറക്റ്റ് സ്വിമ്മിങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒന്ന് സ്വിമ്മിങ് ആണ് അപ്പോ ഞാൻ കുന്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ് പുഴ രണ്ട് കരയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അതായത് എട്ട് ഒമ്പത് വയസ്സിൽ അപ്പൊ പുഴ മുഴ നിറഞ്ഞു ഒഴുകുമ്പോൾ അക്കരയിൽ നിന്ന് ഇക്കരയിലേക്ക് നീന്തു ഞാൻ മാത്രല്ല എന്റെ നാട്ടിൽ ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കുട്ടികളും നീന്തും നൂറ് പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു അറുപത് പേരും നീന്താൻ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ നീന്തും പുഴ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ് നീന്തുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് കണ്ട് റിപ്പോർട്ട് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കത്തിയത് ശരിയാണല്ലോ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നീട് ഞാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്വിമ്മിങ് പൂള് കുളങ്ങള് പുഴകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഗൂഗിൾ മാപ്പിലൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവിടെ പോകുമ്പോഴും അടുത്തുള്ള നീന്താനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് അവസരം കിട്ടുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ നീന്താൻ പോകും അത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതുവരെ മടുത്തിട്ടില്ല നോക്കിയ ഞാൻ ജിമ്മിന് പോകുമ്പോ എനിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ ഹെൽത്ത് ഞാൻ കൺസേൺ ആണ് പക്ഷെ മടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സുംബ ഡാൻസ് കളിച്ചു നോക്കി മടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നടക്കാൻ പോയി അകലെ പരിപാടി അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചു ഇതിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ നീന്താൻ പോവാം കോഴിക്കോടൊക്കെ ഞാൻ ഗ്രോളിയറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സബുസാറിനൊക്കെ അറിയാം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ കാലിക്കലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കുളങ്ങളുണ്ട് വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് എട്ടൊമ്പതോളം കുളങ്ങളുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വളരെ വലിപ്പമുള്ള വലിയ കുളങ്ങൾ ഫ്രീ ആണ് സ്വിമ്മിങ് പൂളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും വരും ഇത് ഫ്രീ ആണ് വെൽ മെയിൻറ്റൈൻഡ് കുളങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ബുള്ളറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ഏരിയയിലൂടെ പോയിട്ട് രാവിലെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സസൈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് രാവിലെ ആറുമണി ആറരക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നീന്തി കുളിച്ച് തിരിച്ച് കയറി വരും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബയോളജിക്കലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ പ്രൊക്രാസ്റ്റിനേഷൻ വരുന്നത് നമുക്കറിയാലോ താല്പര്യക്കുറവിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാ എന്നൊക്കെയുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആഴ്ചയിൽ തിങ്കളും ചൊവ്വ ചെയ്യുന്നു ബുധനും വ്യാഴവും അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അടുത്ത ചൊവ്വ ബുധൻ ചെയ്യുന്നു ശനിയാഴ്ച ചെയ്യുന്നു ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് അതും ഗ്രോത്ത് ആണ് എനിക്ക് അതിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റിയില്ല പോവാൻ പറ്റില്ല മീൻസ് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു പേജിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മുടെ എട്ട് ഇന്റലിജൻസും അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും രണ്ടും മൂന്നും സബ് ഇന്റലിജൻസും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അത് അറുപത്തിനാല് പേജിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എനിക്ക് മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ ബയോളജിക്കലി എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു രണ്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിക്കും സാറിന് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വെക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിക്കും പറയാം രണ്ട് ബ്രെയിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും നല്ലതാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പഠിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല കാര്യമാണ് കുട്ടികളുടെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു ആക്ടിവിറ്റി വേറെ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ബ്രെയിനും ഒരുപോലെ മാനേജ് ആവും എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ കോട്ടക്സ് ബേസ്ഡ് ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ വരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യ
അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് സ്പാനിലേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാൻ പോയാൽ അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് ഗ്രോത്ത് ആണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനൊരു ഇയറിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മാസത്തിലും എട്ടോ പത്തോ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം സ്കിപ്പ് ആയി പോകുന്നുണ്ടാവാം നോ പ്രോബ്ലം ബട്ട് ആ പത്ത് ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഫോർ ഡിനും ബർണേഴ്സും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഡെലിഗേഷനും ഫാമിലിയിലോട്ടും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഓഫീസിന്റെ വർക്കിൽ ഓഫീസ് വർക്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പല പല ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ തരം ജോബ്സ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ഡ്യൂട്ടീസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി വിത്തൌട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡ്യൂട്ടി വിത്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇതേ തിയറി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എഫിഷ്യൻസിയിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പോമഡോറോ തിയറി അറിയാലോ നമ്മള് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന്റെ സാർ എന്റെ ക്ലാസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ആയിരം ക്ലാസ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സബ്ജക്ടുകൾ ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതെ അല്ല ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് തൊള്ളായിരത്തി സംതിങ് ക്ലാസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോർജ് പറയായിരുന്നു അവിടെ ഇനി എന്ത് പുതിയ ടോപ്പിക് ആണ് പറയാ വലിയൊരു ചലഞ്ച് ആണല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് സോ നമ്മള് പോമഡോറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിയറി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ആപ്പ് ഒക്കെ മൊബൈൽ അവൈലബിൾ ആട്ടോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡെലിഗേഷന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ആണ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാം ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം പോമഡോറോ ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക് ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മളൊരു കൗണ്ട് ഡൗൺ ടൈമർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യും അതിനകത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടാസ്കുകളെ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അത് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ മറ്റൊന്നിലേക്കും പോകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ സൈലന്റ് ആയിരിക്കും ലാപ്പിൽ വേറെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസോ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസോ വരുന്നില്ല എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു ആ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അത് നിൽക്കുന്നു ദെൻ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ദെൻ വി ആർ അഗെയിൻ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ദ വർക്ക് അടുത്തൊരു ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതല്ല തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ടാസ്കിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് അടുത്ത ടാസ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലും പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് നമ്മൾ മൂന്നാക്കി തിരിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐസനോവറിന്റെ മാട്രിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളെ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റും ടു ഡു ലിസ്റ്റും ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ടൈം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാം പല തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ ലാപ്പിൽ അലേർട്ട് വരും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അലേർട്ട് വരും ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നടന്നു പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കേട്ട് കാണും തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു വോയിസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ആൻഡി വന്നിരുന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എഴുന്നേറ്റ് ഒന്ന് നടന്നു പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്റെ ഇതിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പെയിൻ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ത്രീ ഡേ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഒരേ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എഴുന്നേറ്റ് പോരുത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ഒരേ സീറ്റിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് 
അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് മാത്രം നോക്കുന്നു അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓരോ ഇൻവോയ്സും നമ്മൾ കയറി പരിശോധിക്കേണ്ടതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പേയ്മെന്റ് എൻട്രി ചെയ്തൊന്ന് എൻഷർ ചെയ്യുന്നു ബാങ്കും ക്യാഷും ബാലൻസ് ടാലിയാണെന്ന് എൻഷർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കുള്ള മെസ്സേജ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ ടാസ്ക് ആൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ആരെയും ഇതിന് അഡീഷണൽ നിർത്താനൊന്നും കഴിയില്ല ഇതിന്റെ ആപ്പ് മൊബൈലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്റെ മൊബൈലിൽ അതിന്റെ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കോമഡോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്പിളിന്റെ സിമ്പിൾ വരുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്കത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റികളിലേക്ക് പോകാം പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇത് വർക്ക് ലൈഫിന്റെ ആണ് ഫാമിലി ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് വർക്ക് ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ നിരവധി ടൂളുകൾ മൊബൈലിൽ ലൈഫ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ടൂളുകളും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടൂളുകളും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് കേൾക്കുന്ന ഏത് തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടൂളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാള് ആണ് ഞാൻ സാർ ഇവിടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കാണുമല്ലോ അല്ലെ ഏഐ സാബു സാറിന് എന്തോ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് സമയം ഞാൻ നോക്കിയത് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് തന്നെ അല്ലായിരുന്നല്ലേ യെസ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഞാൻ അന്ന് കുറച്ച് സമയം ഞാൻ അത് കയറി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് അതെ അതെ ബാഡ് പക്ഷെ വളരെ പൊളിറ്റിക്കലി ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൈകാര്യം ഒക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു ടോപ്പിക് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ബാഡിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബാഡിന്റെ ഹെൽപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഗുസ്തി വനിതാ ഗുസ്തി താരങ്ങളെ ഒരു എം പി പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് നടക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കില് ഒരു പ്രതിഷേധ കുറിപ്പ് ഇടാന്ന് കരുതി അപ്പൊ എന്നാൽ എളുപ്പം ബാഡിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ പ്രോംട്ട് ഒക്കെ കൊടുത്തു സെറ്റാക്കി കൊടുത്ത് അടിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോ ബാഡ് മെസ്സേജ് വന്ന് എന്ത് സെൻസിറ്റീവ് വിഷയങ്ങളാണ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാക്കി തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കലി കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ ഭരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഗൂഗിളിൽ പേടി കാണുമല്ലോ കാരണം മില്യൺ ട്രില്യൺ ഡോളർ ബിസിനസ് ആണല്ലോ ചാറ്റ് ജി പി ടി പക്ഷെ പഴയ എഡിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന് നിവൃത്തിയില്ല പിന്നെ അവരോട് നമ്മളുടെ ആള് പേരും സംഭവം ഒക്കെ കൊടുത്താലും ചാറ്റ് ജി പി ടിയും പലപ്പോഴും എന്തുണ്ട് സെൻസിറ്റീവ് കണ്ടന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവര് പറയാ എന്ത് ഈ കളിക്ക് ഞാനില്ല നീ ഒറ്റക്ക് ചെയ്തോ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടല്ലേ മാത്രല്ല ഇവരൊക്കെ ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കൽ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എച്ച് ആറില് ഇപ്പൊ പുതിയൊരു പയ്യൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിനിക്കില് അപ്പൊ അവനോട് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ അവൻ അതിപ്പോ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കെട്ടി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഗ്രാമർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവൻ പഴയ സ്കൂളാണ് അവൻ ഗ്രാമറിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഗ്രാമർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ജി പി ടി ഇട്ടാ പോരായിരുന്നോ ആ അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായില്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആപ്റ്റ് കീവേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് മാനേജർ കൊടുക്കാനുള്ള ലെറ്റർ ഇവിടെ റെഡിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിയല പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടൂൾ മുമ്പ് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എഴുതണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേക്ക് ടൈം നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ ഗ്രാമറിൽ അത്രയും ഗ്രാഹ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേൾഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സ്പെൽ ചെക്കിനൊക്കെ ആണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് പലപ്പോഴും ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറി ഗ്രാമർ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറേ 
അവർ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ അവിടെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഫോളോ അപ്പ് ചോദിക്കും അപ്പൊ അവര് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും കാരണം അവരെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അടുത്ത് വരുമ്പോ അത് വളരെ കുറച്ചൊരു സമയമാണ് സത്യത്തിൽ ഏഴ് ദിവസത്തില് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞൊരു സമയം വീഡിയോ കോളിലൂടെ മാനേജ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ആ കൊടുക്കുന്ന ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വിളിക്കുന്ന ആ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് അത് ഇവിടുത്തെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തും അത് അവിടെ എന്ത് വന്നാലും ശരി ആ അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തിന് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുള്ളി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ടെക്നോളജി ഇത്തരം ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം വീഡിയോ കോളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അലക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ലേശം കൂടി അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലികളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലക്സ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കേൾക്കുന്നു അവിടെയും ഇവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നു ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അബൌട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ നത്തിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്ലാനും ഇല്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം വരുന്നത് കുട്ടികളുടെ കൂടെ നമുക്ക് കളികളിൽ ഏർപ്പെടാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് അവരുടെ അവരെ കേൾക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിൽ ഫാമിലി ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ചൈൽഡ് കെയർ പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് എൽഡർ കെയറും പ്രായമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം അവർക്ക് ധാരാളം സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബാങ്കിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ട്രഷറി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അവർ നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇപ്പൊ പോകേണ്ടതില്ല ഇത് മുഴുവൻ വീട്ടിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നു എന്നാൽ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ ലെവലിലുള്ള ടെക്നോളജി അപ്ഡേഷൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് നമ്മളെ അതിലേക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളടത്താണ് ചൈൽഡ് കെയർ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് വെക്കേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് വെക്കേഷൻ പോകുന്നു നമ്മളത് കോസ്റ്റ്ലി സംഭവങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകണമെന്നില്ല ഇപ്പോ ഞാൻ വീട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കുന്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് അപ്പൊ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവിടെ മണൽ എടുത്തിട്ട് അവിടെ കുഴികളാണ് അപ്പൊ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങുന്ന റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ബണ്ട് ഉണ്ട് ആ ബണ്ടിന്റെ പുറത്ത് മണൽപ്പുറമുള്ള സൈഡിലൂടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ വീട്ടിൽ പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പുഴയിൽ പോകുന്നു കളിക്കുന്നു സീറോ എക്സ്പെൻസ് ആണ് പക്ഷെ ആ ടൈം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല പുഴയ്ക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ കിട്ടുന്ന സമയം അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്നുള്ളിടത്താണ് അതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്ക് ടൈം കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോവാ എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും ഓൺലൈൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഉള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈസി ആയിരിക്കും സത്യത്തിൽ അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നത് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആള് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് എന്താവശ്യത്തിനും ആളെ വിളിക്കാം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് കുറച്ച് കാലം ഞാൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരുന്നു അപ്പൊ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠത്തെ വിളിക്കും ഒരു ദിവസം എന്ത് മാതിരി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വിളിച്ചു അർജന്റ് ആണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ടരക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അർജന്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് വാറണം എന്നിട്ട് ഞാൻ വേഗം വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് ഓടി ചെന്നപ്പോ പറഞ്ഞു മീൻ തീർന്നു നീ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ മീൻ മേടിച്ചിട്ട് വാറണം ഞാൻ പന്ത്രണ്ടരക്ക് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ക്ലയന്റുമായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാണ് അപ്പൊ എന്താ അവൻ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാണ് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാണെന്ന് അവര് പറയില്ല വീട്ടിലിരിപ്പാണ് അവൻ അവിടെ കാണും വിളിച്ചാ കിട്ടും അവൈലബിൾ 
വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിൽ ലേശം കൂടി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴി ഇനി അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ ജോലിയിൽ എങ്ങനെ സംതൃപ്തി കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ആ ജോലി കണ്ടെത്താ മീൻസ് അതിനെ കലാപരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബോഡി കിനസെറ്റിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ ഒക്കെ കളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ പെരിന്തൽമണ്ണ അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹോം ഗാർഡ് പുള്ളി മിലിറ്ററി നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് പോലീസിൽ ഹോം ഗാർഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കായിരുന്നു പുള്ളി അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് നടത്തുക ഇവിടെ ഞങ്ങള് ഇതിന്റെ ജെ എസ് സിയുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പുള്ളിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇത് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സല്യൂട്ട് ദി സൈലന്റ് വർക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സൈലന്റ് ആയിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ജൂനിയർ ചേമ്പർ ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ഒരു നാഷണൽ പ്രോഗ്രാമാണ് അത് ഓരോ ചാപ്റ്റർ ഒരു ഒരാളെ ആദരിക്കണം എന്ന് നിയമം ഉണ്ട് ചാപ്റ്ററിന്റെ ബൈലോല് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോയി ഇയാളെ നമ്മൾ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇത്രയും വെറുപ്പുള്ള ഒരു പണി വേറെ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരു വെയിലത്ത് ട്രാഫിക്കിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കണം പുള്ളിക്ക് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല ഒരു നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷെ എന്താണ് പുള്ളി അത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാണ് പുള്ളി കലൂര് ചെയ്യുന്ന ആള് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഡാൻസ് കളിക്കൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്താണ് അയാളുടെ ഒരു മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഒഴുകുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല റഷ്യക്കാരൊക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കുച്ചിപ്പിടി പോലെ അല്ല അതെങ്ങനെ ഫ്ലോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ഓട്ടിംഗ് ആയിട്ട് പുള്ളി അത് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈസ് എൻജോയിങ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ് ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് വർക്ക് ലൈഫിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രൈം ടൈം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ടൈം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബയോളജിക്കൽ പ്രൈം ടൈം അത് കുട്ടികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പാരന്റ്സിന് കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളാ പറയാം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം രാവിലെ പഠിക്കാനായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം വൈകുന്നേരം പഠിക്കാനായിരിക്കും ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കാനായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതുണ്ടാവും ഇതുണ്ടാവും കോൺഷ്യസ് ആണ് സബ് കോൺഷ്യസ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവനെ വൈകുന്നേരത്ത് പഠിക്കാൻ ബയോളജിക്കൽ പ്രൈം ടൈം പ്രകാരം അവന്റെ ഈവനിങ്ങിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവനെ പുലർച്ചെ കുത്തി എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് നിർത്തി ചൂട്ട് പഴുപ്പിച്ച് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് കാണാം ഉറങ്ങാൻ വിടാതെ കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ കൊടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാമിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സമയമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കൂടി പോവാണ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ബയോളജിക്കൽ പ്രൈം ടൈം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ടാസ്കുകൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്ത് തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൈം ടൈമില് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഹൈലി റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത് മോർണിംഗ് ആണോ ഈവനിങ് ആണോ നൈറ്റ് ആണോ ചില ആളുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല ദർ ഹോൾസ് അവർ രാത്രി ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊക്കെ രാത്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൈം അതാണ് പക്ഷെ ഞാനത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യും നമുക്ക് വൈഫുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അവരോട് കഥ പറയുന്നു എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു ഉള്ളൊരു ഒരു മണി രണ്ട് മണി വരെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കിടന്നുറങ്ങും കാരണം അതാ ഒരു ഏഴ് ടു ഒമ്പതിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ വൈഫിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ടൈം അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം
ചെയ്യേണ്ട മെയിൽസ് ഒക്കെ അയച്ച് പുള്ളിയുടെ ഇതെല്ലാം പുള്ളി ഏൽപ്പിക്കുന്ന പണികളൊക്കെ പുള്ളി ചെയ്യാം ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡ്യൂട്ടി എടുത്ത പുള്ളി അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും പുള്ളി അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ മെയിലൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പുലർച്ചെ നാലേകാലൊക്കെ ആയിരിക്കും മെയിൽ അയച്ച സമയം നമ്മള് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല പുള്ളിയുടെ ഒരു ബയോളജിക്കൽ പ്രൈം ടൈം ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പക്ഷെ അത് പറ്റുന്ന ആളുകൾക്കേ പറ്റുള്ളൂ എന്നെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർത്താൻ വന്ന വന്നവനെ അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരിക്കലേ അവൻ വരുള്ളൂ പിന്നെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം അവനെല്ലാ കാലത്തും ഒരു ട്രോമ ആയിരിക്കും ഡിപെൻസ് ആ സമയത്ത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കിട്ടുന്നവരെ ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിടുക പഠിക്കാൻ വിടുക കളിക്കാൻ വിടുക എന്താണോ എന്ത് ജോലിയാണോ ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ടാസ്കുകൾ എന്താണോ അതിലേക്ക് പോവാ എന്നുള്ളതാണ് സബുസാറ ടൈം ഈസ് ആൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഓ ക്ലോക്ക് ആയി ഞാനും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു തിരക്കുള്ളൊരു ദിവസമാണെന്ന് ഇനിയും കുറച്ച് പണി ബാക്കിയുണ്ട് നാളെ ലീവ് എടുക്കേണ്ടുണ്ട് മറ്റെന്താ മോളുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അപ്പൊ നാളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കരുതി അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലേ നാളെ പോലെ നടക്കുള്ളൂ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട വിഷയാണ് പക്ഷെ അറിയാലോ സമയപരിമിതി വൺ അവർ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം എന്നിട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു ലാപ്ടോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സാർ നമ്മളുടെ ഏതൊരു വിഷയമാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഷെയാബ് സാറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻജോയ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മുടെ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തെയും ലൈഫുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിനോമിനോളജിക്കലോ അല്ലെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യലോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് വർക്ക് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ പരിചയമുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻസ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് വളരെ മെച്ചമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുള്ള വർക്ക് ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകളെ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം വളരെ നല്ല ഒരു ഒഴുക്കോട് കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെ ജോലിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സാർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്റെ ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ റിട്ടയേർഡ് ലൈഫാണ് ജോഷി സാറിന്റെ ജോഷി സാർ ഇപ്പോഴും ഫീൽഡിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിട്ടയേർഡ് ലൈഫിലായിരുന്നു അതിനു മുമ്പുള്ള ലൈഫ് കുറച്ചുകൂടി വർക്ക് അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സമയം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിരുന്നു അതിന് മുമ്പുള്ള സമയം ഫ്രീ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഇപ്പൊ റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് എൻ്റെ വീടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഒപ്പിടണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ പറ്റുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അന്ന് കിട്ടിയ അത്രയും സമയം നമുക്ക് ഇപ്പം ഫാമിലിയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല അതാ സത്യം പിന്നെ നമ്മുടെ ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടെല്ലാം മാറിപ്പോയി അന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയം പഠിപ്പിക്കുക പിള്ളേരുടെ ഭാവി അടുത്ത തലമുറ വാർത്തെടുക്കുക ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ള നമ്മുടെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യം അവരുടെ സന്തോഷം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് മാറിപ്പോയി അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അതിനകത്താണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലല്ല ഇപ്പൊ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് പുറത്താണ് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് ആ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ നമുക്കവിടെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് വലയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് സിനർജി എന്നൊരു സംഘടനയുണ്ട് മിക്ക ദിവസവും ടൂറാണ് ഇപ്പൊ പതിനൊന്നാം തീയതി അസർ ബൈജാനാ പോകും എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ അത് കൂടാതെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അവരുടെ ടൂറുകൾ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും റോയ് സാറിൽ പിന്നെ കൂടുതലും സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു ബ്രേക്കോ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് അതിപ്പം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാർ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ബ്രേക്ക് ഏതായാലും നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി അതിന്റെ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം അവിടെയാണ് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ കേട്ടിട്ടില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ഇല്ല കാൽക്കുലേറ്റർ പോലും വളരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം വലിയൊരു കടല് പോലെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐ ടി ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം ഒന്ന് പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ജോലി ലഘൂകരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും അത് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ താങ്ക് യു ഷേ സാർ വളരെ നല്ല ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നല്ല ഒഴുക്കോടുകൂടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്ലാസ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയില്ല വളരെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോക്ക് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് നന്നായിട്ട് സാർ എടുത്തു താങ്ക് യു ഓർ ടു സാബു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഇന്ന് ശിഹാബ് സാർ എടുത്ത ക്ലാസ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് കാരണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ജോലിക്ക് കയറിയ സമയത്ത് മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളോടുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ലൈഫായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി വേൾഡിലേക്ക് പോകും തോറും എല്ലാം ടൈറ്റായി 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 അപ്പൊ അതിന് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് പഠിക്കുക എജിഡി അങ്ങനെയൊക്കെ ജീ ജീവിതം അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ മാറി വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് പോയി അപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നമ്മൾ കുറെ തടി വെച്ചു പണ്ട് അതിന്റെ വേണം ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അന്നും എന്നും റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് മാറി വിട്ടുള്ളത് ഓഫീസർ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം വിത്ത് മൈ ഫാമിലി എനിക്ക് അതില് ഈ ജെയിംസ് ക്ലിയർ മറ്റേ അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ആ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് മുമ്പ് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ഒരു ലൈഫ് ഒരു ഫോർ ബർണർ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ബർണറിൽ കൂടുതൽ ഫ്ലെയിം വരികയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ബർണറെ അഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഫാമിലി എന്നുള്ളൊരു ബർണർ അതുപോലെ വർക്ക് എന്നുള്ള ബർണർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നുള്ള ബർണർ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ബർണർ അങ്ങനെ നാല് ബർണർ ഇത് ഓരോന്നും കൂടുന്നത് മറ്റു കുറയും കാരണം ഫാമിലി മഫനായിട്ട് മാറാം അവിടെ ഫാമിലി മാത്രം എടുത്ത് നിൽക്കും വർക്കിൽ മാത്രം വർക്കോളിക് ആയിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ പറയും ഞാൻ വലിയ വർക്കോളിക് അത് ഇത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവന്റെ വീട്ടിലെ ചരിത്രമൊക്കെ വളരെ മോശമായിരിക്കും കുട്ടികളുടെ പോക്കും വളരെ മോശമായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഈഗോ ക്ലാഷ് എല്ലാം വന്ന് പെടും അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമായിട്ട് ക്ലബും യാത്ര ചെയ്ത് നടക്കുന്നവരുണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാത്തവരുണ്ട് അതുപോലെ ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണത് അത് ഒരു ഫോർ ബർണർ എക്സാക്ട് തിയറി ആണത് അപ്പൊ അതില് വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശിഹാബ് സാർ അതിൽ ഓരോ ഇതിലും ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ ഹെൽത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഡി എം ഐ ടി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാത്ത സംഗതിയാണ് അപ്പൊ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഏതാണ് നമ്മുടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് നന്നാക്കാനുള്ള വഴികൾ ഈ ഫാമിലി സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈമിങ് എടുക്കാം വർക്ക് അറ്റ് ഹോം എങ്ങനെ എടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല പോയിന്റുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കുക വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓഫീസില് ഓഫീസിൽ എങ്ങനെ ഡെലിഗേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ ആ ഒരു ഇതുകൾ പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിക്കാം പുള്ളിയുടെ തന്നെ ഓഫീസിൽ ഉപയോഗിച്ച ആ കഥകളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര വർക്ക് കൊളിക്ക ജോലി ഇപ്പൊ അയാൾ മാർക്കറ്റിങ്
അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അത് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഒരിക്കലും കീപ്പ് ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ പഠിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഒരു കഥയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ശനിയാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഇത് പഠിക്കണം അതുപോലെ അപ്പൊ മക്കളുടെ കൂടെയോ ഫാമിലിയുടെ കൂടെയോ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതും വരില്ല അപ്പൊ അത് വളരെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് വീണ് പോകും പുറത്തിറങ്ങി കറങ്ങി കറങ്ങിയാൽ വീണ് പോകും കാരണം ഈ പ്രൊമോഷൻസും ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഫീൽഡിൽ പലപ്പോഴും നമ്മള് നമ്മളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പല അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി സാർ സാറിന്റെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അതുപോലെ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു നല്ല വെരി ഗുഡ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് വാസ് അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു യു കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ് വെരി ഗുഡ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ് ഓക്കെ കാരണം എന്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് നമ്മുടെ ഓഡിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ പുള്ളി ഞാൻ മീറ്റിംഗ് നേരാണോ പുള്ളി ഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോയതാണ് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചാണ് ഗാന്ധിജി ലോകം മുഴുവൻ നന്നാക്കി പക്ഷെ കുടുംബം മുഴുവൻ പോയില്ല ഒന്നും ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തില്ല മക്കളൊന്നും രക്ഷപ്പെട്ടില്ല ബാലൻസിങ്ങിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർക്ക് പിടികിട്ടും പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു അവസരം സാർ ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിൽ എന്തിനാ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് അവിടെയും വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഒരു ടൈമിങ്ങും മറ്റതും വെച്ചാല് വീട്ടിലുള്ളവരും നമ്മളോട് സഹകരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാണ് രണ്ട് ഈ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിങ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന് ലാപ്ടോപ്പിൽ അലാറം വയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തങ്ങ് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് അതൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് സ്ഥിരം വേണം റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒത്തിരി ഇത് വരികയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ വി വിത്ത് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എങ്കിൽ വർക്ക് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാമിലി ലൈഫും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിവേ ഒരു നല്ല ഇതായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഒരു ഇത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാർ ഈ വർക്ക് ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് അതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇയാൾ എന്റെ യൂസഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവര് അതിനു വേണ്ടി ഒരു ടൈം ബാലൻസ് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് വീടുകളിൽ വരാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അവനോട് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി പോകും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങ് പോകും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതിനൊരു ബേസ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതും ഇത് നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിലായാലും ശരി ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്ന് ഉള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് തന്ന ഷിഹാബ് സാറിന് അനുമോദനം കിട്ടും താങ്ക് യു സാർ സ്വന്തം ലൈഫിലൂടെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തോന്നും അതാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തു ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കി ആ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് അത് തന്നെ നമുക്കും പലതും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രാജു ഫിലിപ്പ് സാർ ഉണ്ട് അബ്ദുൾ റഹീം സാർ ഉണ്ട് നാഷ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഒരു വർക്ക് ലൈഫിലേക്ക് മാറി അല്ല രാജു സാർ വരുന്നു സാറേ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് പോലും എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എന്നുള്ള ഞാൻ ആക്ച്വലി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന് സാറിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന മറ്റ് ഉന്നാറിൻ്റെ വീടില്ല അവിടെ ഇല്ല നോട്ടിഫി
പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറെ കുറച്ചു നേരം നടക്കാൻ പോകും പിന്നെ ഈ വൈകുന്നേരം ഇത് കണക്ക് ആറുപടി ചെയ്യാൻ ശേഷം കയറിയായിരുന്നു അറുപത്തി ഏഴ് ഏഴര വരെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടും വന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പലപ്പോഴും വൈഫ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൈഫിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ചില സെഷനുകൾ കയറാതെ ക്വാളിറ്റി ടൈം ഫാമിലി ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമാണെന്നുള്ള ഇതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് പ്രത്യേകമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഡോക്ടർ സാറിന്റെ വരുന്ന ഡോക്ടർ ആണല്ലോ പുള്ളി അത് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മള് ആക്ടിവിറ്റീസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ചുമ്മാ നമ്മൾ ഒരേ ായിട്ടുള്ളൊക്കെ <laughs> സാറേ ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ കാരണേ നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ചോദിക്കുക എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വടി പോലെ എവിടെ ഈ രാജീവ് ഗുരുസാന്ന് ഗുണമുണ്ട് സാറേ ഫോർ തേർട്ടിക്ക് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ പോയിരുന്നു സാറിന്റെ ഈ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം പതിനെന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് ഞങ്ങളെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണം വൈഫും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാനും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വാളിറ്റി ടൈം ആണ് ഈ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് ഏഴു മണി മുതൽ എട്ട് മണി ഒമ്പത് മണി വരെയുള്ള ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് സാർ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഐ എൻജോയ് വിത്ത് ദീസ് യു നോ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ഓഫ് വേരിയസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എൻജോയിങ് അപ്പൊ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഫോൺ വരുന്നുണ്ടാവും മകളെ ഫോൺ ഉണ്ടാവും മകൾ നാട്ടിലാണ് മകന് മലേഷ്യയിലാണ് അപ്പോ അവരൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം ടെക് കഴിഞ്ഞ് റിസർച്ച് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഒരാള് എം എസ് സി ഇവിടുന്ന് ബി എഡ് ചെയ്യാൻ നാട്ടില് അപ്പൊ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്റെ അടിയിൽ ഞാനിത് ഇയർഫോണൊക്കെ വെച്ച് കാണും ഒന്ന് പോയി സംസാരിക്കൊക്കെ ചെയ്യും എനിവേ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഇതിലിങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വൈഫും ഹസ്ബൻഡും ജോലി ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ ഫാമിലിക്ക് സമയം കൊടുക്കുക ഫാമിലിന്റെ വിദ്യാളെ വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കുക ഇതുവരെയൊക്കെ ചെയ്തു ശരിക്ക് ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ മെച്ചൂറായി രണ്ട് രീതിയിലൊക്കെ പോയി അപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ഈ സ്കൂള് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് റിസർച്ച് പിന്നെ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ കുറെ വർക്ക് നല്ല വർക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കോൺഫറൻസിന് പോവുക പലയിടത്തും ടൂറ് നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഒഴിവാക്കാറില്ല എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ യു കെയിൽ പോയി മലേഷ്യയിൽ പോയി മറ്റേ സിംഗപ്പൂര് പോയി പിന്നെ ദുബായ് അങ്ങനെ കുറെ എട്ട് പത്ത് രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റും കവർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയില്ല ഇൻക്ലൂഡിങ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കോൺഫറൻസും ടൂറും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയി നടക്കും അപ്പോ വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഇൻലോ മദർ ഇൻലോ ഒക്കെ പറയും ഫാമിലിനെ ശരിക്കും നോക്കാഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാവും എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടാ പക്ഷെ മാക്സിമം ഇടക്കിടക്ക് പോക്കുണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോ അന്ന് ഞാൻ അത് ചെയ്യാതിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് ചെയ്യാതിരുന്നതെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറെ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ യുനെസ്കോന്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് മ്യൂസിയം അതിന്റെ ഇന്ത്യൻ ചാപ്റ്ററിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണ് വേറൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ബയോഡിക്ലേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആണ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാനും ചെയ്യാനും സാധിച്ചു അപ്പൊ ഞാനത് ചെയ്യാതിരുന്നതാണെങ്കിൽ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പോസിഷനിൽ എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പോസിഷനിലൊന്നും എത്താൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു ബാലൻസ് ആക്കി കൊണ്ടുപോടക്കണം പല വിമർശനങ്ങളും ഡിസ
എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ അത് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ബാലൻസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നല്ല നിലയിൽ എത്തും എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പിക് ടൈം എടുക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ വീടുകളിലും ഇതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എനിക്ക് ഈ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റില് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മുമ്പേ ഡിസൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു ബെർണർ വേണമെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഇടാം ഫാമിലി ബെർണർ എന്നുള്ള ഓഫീസ് ഇടാം കാരണം ഈ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഗാന്ധിജി ആയത് പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജിയെ പറ്റി അല്ലെ അബ്ദുൾ കലാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മോദിജി പലരും അന്ന് വലിയവന ആകണം എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ആ സൈഡ് ആ ബെർണർ അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എനിക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ടു ഹോം ആണ് വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു അർത്ഥി ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഫാമിലി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലെ പിന്നെ വേറെ ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ ആ അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും പക്ഷെ ഫാമിലി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കണത് അപ്പൊ ഞാൻ പി എച്ച് ഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അനിയന് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി വന്ന് അവന് കല്യാണം തിരയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അനിയൻ പറഞ്ഞു ജേഷൻ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഞാൻ കഴിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി പി എച്ച് ഡിന്റെ നടുവിൽ പോയി കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൈഫ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഫാമിലി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പറഞ്ഞ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോവാനേ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അതെ അതില് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തത് ജെ എസ് സിയ ജൂനിയർ ചേമ്പർ ഇന്റർനാഷണലിൽ ഞാൻ സോണിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോൺ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ ചെസ് അസോസിയേഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈഫ് പറയും നിങ്ങൾ എന്തിനാ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് വെക്കും ആ കാലത്ത് പിന്നെ ഒരു ആറേഴ് വർഷമായിട്ട് നമ്മള് പതിയാനുള്ള സെൽഫ് അവയർനെസ്സിലേക്ക് എത്തുക നമ്മള് ജനറ്റിക്കലി ഫാദറിന്റെ അതേ ജീനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രാവിലെ മുതൽ എഴുന്നേറ്റ് വൈകുന്നേരം വരെ വർക്ക് ചെയ്യാ ഇത് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സർക്കിളായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ടൈം ക്വാളിറ്റി ടൈം പോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഫ്രണ്ട് ആണോ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോകും അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നിടത്തോളം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ അവനുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊല്ലത്തിൽ ഒരു തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ കാണുന്ന ഒരു സമയം അവന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അവനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകുന്നു ജെ എസ് സിയിൽ പയാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റുകളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മീറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു ദിവസം അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും എന്നിട്ട് അന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് മാക്സിമം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ റീയൂണിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മിനിയാന്ന് അരീക്കോട് ഒരു റിസോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ടൂ ഡേ പ്രോഗ്രാമാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മൂന്ന് മണി വരെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് എന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മണി ആയപ്പോഴേക്ക് അവിടെ ചെന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് രാവിലെ ആനും കഴുതേറ്റ് പോകുന്നു സോ ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത വർഷം അവരുടെ റീയൂണിയന് പോയാൽ മതി അതിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ അവരുടെ ഒരു സമയം എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുക ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാൻ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു ബേർണർ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് അത് നമ്മള് വല്ലപ്പോഴും കത്തിക്കാ എന്നുള്ള ഒരു പോളിസി ആക്കി മാറ്റിയാൽ ദസ് ഗുഡ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ടൈം ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ടൈം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഫാമിലിക്ക് മാറ്റി വെക്കാണ് ചെയ്തത് ബിക്കോസ് ഫാമിലി ലൈഫ് ഇങ്
ശരിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് കിട്ടിയേറെ അപ്പൊ അത് ബർണർ ഓഫ് ആക്കണ്ട ഞാൻ അവർക്ക് ചിന്താവിഷ്ട ശ്യാമള എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ശ്രീനിവാസ് അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഈ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ഒരു സെഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് സെഷൻ എനിക്ക് വേണം കെ ടി ജോഷി സാറ് ഒരു സെഷൻ എടുക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ സാറിന്റെ ഇല്ലല്ലേ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ അടുത്തോട് പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ സാർ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ അത് ലൈഫിൽ എടുത്തുള്ള പോയിന്റുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് അതുപോലെ മധുരയിൽ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് പുള്ളി പി എച്ച് ഡി എഴുതിക്കുന്ന വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസിലാണ് പുള്ളി ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് എനിക്ക് തരും വരാ ഓക്കെ ഷിഹാബ് സാർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ നാളെ നമുക്കൊരു നാളെ നമുക്കൊരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ആണ് എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ഞാൻ അതിന്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ജയരാമൻ സാർ ആണ് ആദ്യം വന്നിരുന്നത് ജയരാമൻ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജയരാമൻ സാർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു ഷിഹാബ്സാൻ